എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് തരം മനുഷ്യരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് ഒരു തരം മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാക്കേജ്ഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ വാട്ടർ പോലെയാണ് അതായത് സാധാ വെള്ളം പോലെ രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സെവനപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്സി പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ ഈ രണ്ട് തരം മനുഷ്യരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു തരം മനുഷ്യർ വിജയിച്ചവരാണ് രണ്ടാമത്തെ തരം മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ നോക്കുക കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാക്കേജ്ഡ് വാട്ടറിനെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ അതായത് സാധാ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര തവണ ആ ബോട്ടിൽ കയ്യിൽ വെച്ച് കുലുക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിലെ വെള്ളം വളരെ കൂളായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം അത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുലുക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തുറന്ന് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വളരെ കൂളായിട്ട് അതിൻ്റെ പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെയാണ് ചില മനുഷ്യർ ഇനി രണ്ടാമതൊരു ടൈപ്പ് മനുഷ്യരുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പെപ്സി പോലെയോ മിറണ്ട പോലെയോ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു പെപ്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ മിറണ്ടയോ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് തവണ കുളിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കുലുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം അതിൻ്റെ പവർ കൂടുകയും നമ്മളതിൻ്റെ കോർക്ക് തുറക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിലുള്ള പെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ മിറണ്ട വളരെ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തെറിക്കുകയും ചെയ്യും അത്രയും പവർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെയാണ് രണ്ട് തരം മനുഷ്യർ ഇതിൽ വെള്ളത്തെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ വാട്ടറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത അവരെ ആര് എന്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആര് കളിയാക്കിയാലും ആര് തരം താഴ്ത്തിയാലും ആര് അവരെ മാനസികമായിട്ട് തളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർ കൂളായിരിക്കും വെള്ളത്തെ പോലെ എത്ര തവണ നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം അതിൻ്റെ പതയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ അത് അതിൻ്റെ പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലത്തെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഈ മനുഷ്യർ ആര് അവരെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലും കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കളിയാക്കിയാലും അവർ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ അവർക്ക് അവരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വെള്ളത്തെ പോലെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമതൊരു തരം മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സെവനപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മിറണ്ട പോലെ ഒരാൾ അവ അവരെക്കുറിച്ച് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് അവരെ കളിയാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തരം താഴ്ത്തുകയോ അവരോട് കുറ്റ അവരെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടുകയും എത്രത്തോളം മറ്റുള്ളവർ അവരെ ചീത്ത പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കളിയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം അവരിൽ പ്രഷർ കയറുകയും അവരുമായിട്ട് ദേഷ്യത്തിലും അതിലൂടെ കലഹത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും ഏർപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സാധാ പാക്കേജ്ഡ് വാട്ടർ പോലെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കൂളായിരിക്കും സാധാരണഗതി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്ററാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നേ വരെ ഒരാളോട് പോലും നെഗറ്റീവായിട്ടോ ദേഷ്യപ്പെട്ടോ സംസാരിച്ചതായിട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല വളരെ കൂളായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പാക്കേജ്ഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ വാട്ടറിനെ പോലെ കൂളായിട്ട് നിന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് സച്ചിൻ്റെത് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു കളിക്കാരനെ എടുത്തു നോക്കുക ശ്രീശാന്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളൊരു കളിക്കാരനെയോ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുകയും അവരുമായിട്ട് കലഹങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും അവസാനം അത് അവരുടെ കരിയറിനെ തന്നെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ വെള്ളമാവണോ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മിനറൽ വാട്ടർ ആവണോ അല്ലെങ്കിൽ മിറണ്ടയാവണോ ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് മിറണ്ടയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വനപ്പിനോ പോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ എത്രത്തോളം മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് നമ്മളെ പ്രഷർ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ വാരൻ്റ് ആവുകയും അവരുമായിട്ട് കലഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് തരം മനുഷ്യരിൽ വിജയിച്ച ആളുകൾ സാധാ കടയിലുള്ള മിനറൽ വാട്ടറിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ്ഡ് വാട്ടറിനെ പോലെ വളരെ കൂളായിരിക്കും പരാജയപ്പെട്ടവർ പെട്ടവർ സെവനപ്പിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മിറണ്ടയെ പോലെ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കലഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ല